Kapalı Maraş giriş. Evet, Kapalı Maraş'tayız. Bu arada Halilcan, Beyza, Kıbrıslı kankilerimiz. Hoş geldiniz öncelikle. Maraş'tayız, Maraş'a girdik şu an. Kapalı Maraş. Burası Kapalı Maraş'ın içindeki bir tane ilkokul. Eskiden e, burada içeride hala daha eşyalar falan varmış. Annemler hatta Kıbrıs'a ilk geldiklerinde 74 zamanı. Dedemler falan içeriden böyle işte kitap, defter, oyuncak falan toplayıp getirmişler. Hadi canım. Zamanında. Evet. Ve içeride hala daha işte insanların eşyaları duruyormuş o zamanlarda. Burada altın maltın ganimet bir şey çıkmış mı? Yok. Altın yok da ganimet olayı varmış. Altın da varmış. Bir süre yani. boyunca. Var mıymış? Varmış. Vay be. Anlatırlar mesela ganimetçiler. Eski. Ne hikayeler var adam. Sizi... Böyle i̇ki çanta böyle altın işte vesaire ıvır zıvır böyle Hı -hı. hani şamdanlar mamdanlar falan toplamış. Yüzerek çıkacak ama yani karayolundan çıkamıyor. Çıkamaz Çünkü zaten. Çünkü elinde iki tane çantayla gören Full şapa, altın. Kar şey denizden çıkacak. Yüzerken çantanın birini düşürüyor. Sonra diğerini askerler tutuyor alıyor falan. Bir de mesela ganimetçilik zamanında eğer ganimet yapıyorsan ve yakalanırsam işte askere polise bir şeye o zaman işte saçların sıfıra vurulurmuş Aynen. ki hani ganimet Aa, bu şerefsiz diye. Bu tekrar girerse ha. işte hani bu daha önce de böyle bir şey yapmıştı tarzında anladım, anlaşılsın anladım. diye. Ama mesela o zaman yakalanmadan ganimet toplanan çok fazla insan var. Bunlardan bir de benim dedem. Annemin evine gideriz bir ara. Bir sürü <gülüyor> işte ganimetten gelmiş bardaklar işte bilmem neler falan filan çok fazla var. Mükemmel. Ganimetçi. Ganimetçi. Maraş'ta yaşayan halkın yüzde kırkı Türk'ü. Yüzde kırk değil ya bayağı. Türk. Ya işte o zamanın nüfusuna göre aşağı yukarı yüzde yedi yüzde sekiz bilemen yüzde on yani Türk. Burada Türk yaşayan. gerisi Rum, burası Rum köy, yani Rum beldesi olarak biliniyor. O yüzden çok fazla yabancı insan Rum kimliği olan insanlar falan bu bölgede. Rumlar var işte yabancı sermaye Aynen. var, İngilizler var, hmm. Avrupalılar var. Yani içerideki işte e, dükkanların çoğu falan böyle lüks. Yani lüks, baya lüks. Hani işte <gülüyor> kürk satan yerler, <gülüyor> aşırı pahalı mücevher yerleri işte bilmem ne falan böyle bütün şeyler. Bu yüzden hep yabancı Aynen, dilde yabancı yazıyor. Aynen Optika falan yazıyor yani Türkçe bir şey yok. Ben Rumcası yazıyor, ben İngilizcesi yazıyor. Kıbrıs Seramik. Titbit. Oh, Carnival House Cafe herhalde. Ha, Halilcan yıllardır bu alı, mouse alı. O yüzden yani. en çok o biliyor, o anlas. <gülüyor> Yok ya çok bir şey bildiğinizden değil. Kanka anlat tarihini burada. Niye burası kuruldu, nasıl oldu, niye terk edildi? Şimdi Maraş, Osmanlı yıllarında burası Efkaf'a ait bir bölüm. Dernek. Vakıflara ait. Hı hı. Yani e, bu toprakların, üzerinde bulunduğumuz toprakların tamamı aslında vakıf malı o zamanlar. Daha sonra İngiliz e, yönetiminde İngiliz burayı e, özelleştiriyor ve şahıslara artık kiralıyor, veriyor, satıyor falan. Ve daha sonra buraya artık e, zaten inanılmaz bir denizi var. Burası bir turistik belde haline geliyor. 1950-55'lerden itibaren ta ki kapanandığı yılları 74'lere kadar o 20 sene içerisinde inanılmaz bir gelişim sergiliyor ve e, o dönemin Akdeniz'de Las Vegas tarzı böyle inanılmaz bir turizm kenti oluyor. Daha sonra 74'te e, yeşil hatta olmamasına rağmen, yeşil hattın dışında olmasına rağmen Bizim Türk askeri geliyor ve Maraş'ı kuşatıyor. Hı hı. Burayı da alıyoruz. O günden beri de, de kapalı. 1974'te. Aynen 74'ten beri kapalı. Vay be. Siz Bak mesela inşaatı hala daha devam eden binalar var. <gülüyor> Vinçler Vinç. vesaire. Vinçli. Aynen. Direkt o zaman böyle bir gecede boşaltılıyor herhalde burası yani. Aynen bir gece bile değil yani saatler içerisinde boşaltılıyor. Saatler içerisinde boşaltılıyor ve... İnsanlar mesela... yemeğini falan ocakta Aynen. bırakıp öyle çıkıyorlar Yaşayan yani. halk direkt hani... Derler ya terliğini giyip çıktı tam olarak o şekilde Aynen. ayakkabısını giyip koşturuyorlar sokağa çünkü bir kuşatma söz konusu e zaten bir savaş durumu söz konusu falan filan. Türkler geldi deyip kaçıyorlar. Aynen Hadi öyle ya. o şekilde herkes bırakıp kaçıyor. Çok Evleri ilginç. de işte te, ocağın üstünde yemekleri, işte kıyafetleri falan filan o şekilde bırakıp her şeye gidiyorlar. Zaten ganimet muhabbeti de o şekilde çıkıyor. İnsanlar işte gidiyorlar bakıyorlar aa burada tencere tavalarmış falan alalım falan. Ya falan. ilk işte şey e, asker. Başlıyor ganimet. Aynen. Ondan sonra işte hmm. halk başlıyor. Öyle İyi işin, ucu, işin ucu gidiyor yani. Aynen öyle. Bir de en zengin mekan herhalde Kıbrıs'ın. Tabii ki. Las Vegas yani. Aynen öyle. Aynen. O, o dönem Kıbrıs'ın en büyük yeri. Çünkü inanılmaz bir yabancı sermaye var. Oteller, işte binalar, apartmanlar, apart oteller falan. Hı hı. Ve hepsi bunların neredeyse yabancı sermaye. Yani hani Rum beldesi diyoruz buraya ama yani aslında Rum'dan daha çok belki de yabancının yatırımı var burada. Turist. Aynen. İçeride mesela hala daha devam eden böyle bir sürü inşaat böyle yerde kalmış. Bu hayalet vinçlerden mesela içeride Hı -hı. sayısızlar yani. Vay be. Bu halatlardan geçemiyoruz. Bu halatların arkasına geçilmiyor. Yasak. Pek şu ya yanından <gülüyor> yanından dönsek. Arkasına geçemiyoruz. Ama buranın yanından geçebiliriz. <gülüyor> 
Yani çok fazla bekçi varmış ama daha göremedik. Çok uzun yıllardır kapalı olduğu için bitki örtüsü mesela bütün şehri sarmış durumda. Çoğu hmm. evin içinden çıkıyor artık ağaçlar. Baksana Çünkü içinde. hani 45-50 yıla yakın bir süredir buralar kapalı ve insan eli değmiyor. Her türlü canlı burada yaşıyor. Ve buranın i̇nsan sakinleri artık yetmiş. insanlar değil zaten. Yılan var, akrepler falan, yani kargalar aynı. Tabii ki. Yani şey değil, e, bu binaların falan içine girmek de çok güvenli değil o yüzden. Tabii canım yıkılır ya, yani, şu merdiven yıkılır. Sadece yıkılmasına geçtim, mi? yılanla karşılaşabilirsin, ne bileyim farklı canlılarla karşılaşabilirsin. Yani çünkü 50-60 senedir kapalı bir yer. Vay be. Acı ben şuraya girip bir yılanla karşılaşmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Siz bir düz gidin görmedik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şey mi yıkıldı? <gülüyor> Abi böyle bak girdim şu an yaklaşayım. Tamamen terk edilmiş o penceresi şeyi duruyor öyle. 50-60 yıldır. <gülüyor> Yıkılma riskiyle karşı karşıya. Burası bir kapı oda. Aha vallahi yılanlar oynuyor. Nasıl? Çok ilginç ya. Böylece bırakmışlar. Ya şuna çıkılmaz ya bu bildiğin yıkılır. Şu baksana düşmüş zaten. Geç. Ha, tuvaleti bile böyle bırakmıştır. Geç tuvaleti de almazlar ya. <gülüyor> Bak sandık falan var ya. Şuraya baksana bildiğin patlatmışlar ya. Vay be. Neresi? <gülüyor> ne yapıyorsun Sümeyye? <gülüyor> Hayalet şehir. Maraş. Kanka Merlin Moro falan Burada tatil yapıyormuş. Ne diyorsun? Doğrudur ya. O dönemin hani ünlülerinin neredeyse hepsi, dünyaca ünlü olan insanların hepsi gelip burada tatil yapıyordu. Hı hı. Yani tatil için burayı seçiyordu. Hatta o dönemin gene e, ünlülerinden Sofia Loren'in burada evi olduğu söylenir. Uu. Yani ne menir moralar geçmiş buradan yani tatil için gelip. Burada şeyin de Birleşik Krallığı'nın da Kraliyet Ailesi'nin oteli var içeride. Hı hı. Yani o da özel mülkiyet. Şimdi şu... Fileden sonrası kapalı maraş hiç geçilmeyen bölge diye mi geçiyor? Şimdi yoksa? burası yani şu anda da kapalı maraşın içerisindeyiz ancak burası şu dediğin gibi o ipe kadar o Aha. fileye kadar olan bölüm e, şu anda bizim gezebildiğimiz bölüm. Hı -hı. O filenin ardına biz geçemiyoruz. Hı -hı. Asıl yani. yer aslında orası yani otellerin şey olduğu. Tabii ki yani işte orada bayağı mesela, gidiyor otel yani şuralara sahil, kadar. Komple otel aynen. Şu en uca kadar terk edilmiş bir bölge. O en uca kadar terk edilmiş bölge. Oradan sonrası zaten derin ya Rum tarafı. Rum tarafı. Yani. O zaman oranın da bir bölgesi var. Orayı da Rumlar mı koruyor? Öyle sınır şey var. Mi? Hayır hayır Hı -hı. sınır var. E, Kapalı Maraş'ın sınırının bittiği yer Derinye başlıyor. Rum tarafı. Orada Rumlar yaşıyor zaten. Hmm. O, yani o sınırın bittiği yerde onlar yaşıyor. Kapalı Maraş'ın tamamı bizim kontrolümüzde. Şu tarafının kontrolü. Yani dediğim gibi hani bu fileye kadar gidebilirsin mesela burada ama filenin ardına geçemezsin yani. Peki kumlar Mısır'dan getirilmiş diyorlar. O doğru mu? Yani öyle bir rivayet var. Yani kumun işte Mısır'dan geldiğine e, inanılıyor ama hı hı. Ya bilmiyorum aslında. Bana çok inandırıcı gelmiyor. Çünkü Kıbrıs'ın başka yerlerinde de bu kumun aynısı var. Yani gene bu Maus olan Karpaz aralığındaki bölümde bu kumun aynısı var yani. 2023'e kadar otellerin rezervasyonu dolmuş diyorlar. Buna ne diyorsun? Doğru. Bazı oteller 2020'li yıllara kadar falan rezervasyon almışlar. Düşün hı hı. 60'lardan yani bütün rezervasyonları da 60 yıllık rezervasyon yapmış adamlar. 60 yıllık. Yani işte inanılmaz bir turizm bölgesi burası. Yani o kadar güzelmiş, o kadar işlekmiş, o kadar güven vermiş zamanında ama patlamış. Ya Bu yüzden zaten, babanıza bile güvenmeyin diyoruz. Zaten şu kumun, şu denizin güzelliğine baksana yani. Aynen çok güzel. Terk edilmesi ayrı bir şey. Dava. O baya iyi. Harbi baya iyi. Anlaşılmıyor 60 yıl rezervasyon okuyordu. Vay be. Saat olarak, günlük saati var mı? Ee, akşam 8 yazın. Kışın da akşam 5. Hmm. Bak polis abi uyardı arkadan. Hiç aslında geçmemiştik ama... Çıkın diyor. En büyük kilitlere giremediğiniz yer bu. 50 kilise mi var gerçekten? Yani çok kilise var. Çok kilise her, var. Her, her evet. kilise var, şapal var. Sayısız yani. Cami, Cami var, var mı? Ya? Cami yok bir tane mescit var. Mescit var. Gideriz ona açık mescit. Tamam.
Ne dedin? Kıbrıs sterlini mi? Kıbrıs pound'u O dönem burada kullanılan para. Para birimi. Yani Kıbrıs lirası da deniyor. Kıbrıs pound'u da deniyor. Hı hı. Yani o dönem Kıbrıs'ın para birimi. Anladım. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin. Yani ganimetten kastın para değil o zaman. Yani para bulsan geçersiz şu an mesela. 2004'e kadar kullanıldı Kıbrıs lirası. 2004'e. Aynen. 2004'e kadar kullanıldı. 2004'te zaten Rum tarafı Avrupa Birliği'ne girince Euro kullanmaya başladı. Hmm. A Kıbrıs lir şeyi dediğin o zaman Rum tarafının kullandığı paraydı. Aynen. Burada değil. Yani 74 sonrasında Hı -hı. E, Türk tarafı artık lira kullanmaya başladı. Türk, Türk lirası kullanmaya başladı. Rum tarafı Kıbrıs lirası kullanmaya başladı. Hmm, anladım. Onun öncesinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortak para birimi. Yani. yani şu an bulabilirsen belki o dönemin turistlerinin getirdiği doları, euroyu, sterlini falan bulursun. Belki. Bulursun mu? Yani Otel bulursan bul onu falan. bulursun. Aynen. Aynen. Ama şey var mesela içerideki bankanın bir tanesinin kasasında o büyük kasalar var ya hı hı. onda mesela işte şey var Kıbrıs lirası, pound falan onlar e, kontrol altında, askerin kontrol altında hı. o düzenli olarak sayılıyor. Onlar artık müzeye falan. Yani müzeye değil de bankanın hani kendi şeyi ya sermayesi, bankanın sermayesi, bankaya ait yani. Ya banka, banka hani mülkiyet belli anladın mı? Anladım abi. O yüzden koruyorlar. Artık ne işe yarar onu da bilmiyorum ama. Vay be. Her yerde şunlar var. Dikkat bu bina çökebilir. Girmek yaklaşmak yasak. Olmadı. <gülüyor> Ona bekçi kulübesi, büfe tarzı, halk ekmek tarzı. Benim şey. ilgimi çekiyor. Kanka şey ya büfe işte bunlar. Hani Bak ne yazıyor? Türkiye'de falan var ya bizde yoktu öyle şeyler. Hmm. Yol kenarında işte büfe. Gazete mazete satıyor. Kafe. İşte Anladım. yemek bir şeyler satıyor. Sandviç falan. Öyle yerler işte yani. Bak şu... Kokokola'nın şeyi var, şişe koymuşlar buraya. Hadi Şurada ya. Şurada papellon şey çözüyor da devamını okuyamıyorum. Papellon. Ya fotoğraf Merkezden falan yok diyor yani. Öyle. Neyse burası da İngiliz şeyiz. Nope. İnsanlar ne güzel ya. O dönem. Demokrasi caddesi şu an. Aynen. Burası. Bak şurada mesela biz Kıbrıs'ta elektrik süpürgesine hover diyoruz. Hover, hover dememizin marka. sebebi markadan ötürü. Aa bu marka şey mi? Burada da onun şeyi var. İşte oh, satış evet. ofisi gibi falan. Hmm. Terk edilmişti. Okuyabiliyorum. Yeşil şişen tutmaya da. Aynen balkonda şişeler var. Coca-Cola kasası var. Coca-Cola şişeleri var. Yüzyıllık. E, yabancı ülkelerde işte şey deniyor. Ya şey de falan diyorlar oluyor. Burası. Onlar gibi. Okulda diyorlar. Okul yani. mu? Hı, okulda diyorlar burası. Lise ortaokul diyen var. İşte belediye binasının bulunduğu... E, Topluluk binası da diyorlar. Tabi o dönem Türk Kıbrıs olayı yoktu. Yani Yok. şey olarak yabancıların okuluydu. Yani ya işte şey, şey muhtemelen Rumların okulu. Rum okulu. Okulsa, Okulsa ya. ya. Okulsa ya da belediye binası ise Rum belediyesi. Ya binası. Buran belediyesi. Rum Türk yok artık o dönem. Burası kültür merkezi, opera salonu. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> opera salonu değil mi? Bu e, beyaz kapalı, mukavva kapalı olan yerde önceden Rumca yazılar yazıyordu. Tamam. Üzerini kapattılar. Erdoğan gel gel geliyordu o dönem. He. Erdoğan buraya geldiğinde o Rumcu yazıların üstüne kapattılar. Hadi Niye ya. kapattılar bilmiyorum ama işte. İlk acaba şey vardı. dini bir şeyler mi yazıyordu öyle bir şey mi acaba? İşte kültür merkezi. Şunlar mı böyle yapışkanlı duruyormuş yok, yok, gibi bildiğim, öyle bir şey, şey Yok yok bildiğim böyle kabartmalı, kabartmalı tamam. yazı vardı orada. Hı hı. Yani kapattılar üstünü. Bak duvarda Enosis falan yazıyor. Şurada Makarios yazıyor. Hadi ya. Hmm. Rumcu. Makarios Cumhurbaşkanı. Eski. Makarios Cumhurbaşkanı. Bak orada Makarios yazıyor. Yukarıda Enosis yazıyor. Aa şu alttaki Makarios değil mi? Evet. Makar. Makar. Makarios. Bak orada küçük de yazıyor. Orada üstü var. Makarios. Işte. Makapiç yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Makapiç yazıyor. Aa şey yapmış. <gülüyor> Eski restoran. Snack bar cafe. Bok. Bokkaçi. Ya da Bokkaçi. Mesela bu tarz binalar var, inşaatı daha tamamlanmamış halde. Ee, i̇nşaatı devam ederken kapanıyor burası, öyle yarım inşaatla kalıyor. Şimdi oradaki tuğlalar şu anki inşaatlardan daha kaliteli duruyor yani. Daha sağlamlar bir de işte dünyanın yatırımını yapıyor insanlar. İşte Hı -hı. buraya otel yapacağım falan, yatırımcı geliyor. Yatırım yapıyor da bir kuruş para kazanamadan kapatıyor. Hayattaki şans. Yani baksana 50 senesi var o binaların. Doğru. En kötü, en kötü 50 senesi var yani. Yapacağız, ama... Hala inşaat halinde olmasına rağmen duruyor. duruyor. Hiç yıkılan var mı böyle? Hani? Var. Birkaç var tane var ama yani. onlar da çok hani Aynen. eski mesela yerli işte halkın yaşadığı <gülüyor> ufak tefek evlerde yıkılma hmm. var. Bu yeni 
binalarda falan yıkılma çok fazla yok. Anladım. Oteller falan yıkılan otel yok mesela. Evet. Aynen. Anladım. Baksana bir de şöyle bir şey yani. Bitki Doğa örtüsü, böyle evi sarmış evleri yani. sarmış yani. Vay be. Ya burası İnsanlar normalde bir evin verandası falan muhtemelen ama artık ağaçtan sarmış gözükmüyor. Sarmış. Açılmamış böyle bir sürü sokak var. Açılmamış sokak. sokak. Tabii canım bu sokağın mesela devamında binalar var, sok daha ara sokaklar falan var. Açılan 2-3 tane cadde var ana cadde. Hı -hı. Onun dışında hala daha kapalı olan çok fazla böyle. Açılan caddelerden biri burası. Yani asfalt aynen. dökmüşler. Aynen aynen yani. buraya asfalt döktüler sonra. Aha 50 yıllık kedi. Topla. <gülüyor> 50 yıllık kedi bu. <gülüyor> çok güzel değil mi? Merhaba. <gülüyor> kapalı Maraş'ın çocuk. Bayağı boşaltmışlar ya. Mesela kütüphanede bir şey yok. Yani kitap satış noktası. Kalmışsa böyle üstlerde bence otel kasasında falan böyle açılmayan. Bu abi ne yapıyor içeride? Oturuyor. Hmm. Pardon abi. <gülüyor> Burayı da bu abiler devreye atıyor oldu. Dağabilir. Nerede o? Aa gördüm. O Philips'in yazısı da, üstteki yazısı da tamamıyla şeydi. Duruyordu da Duruyordu. artık ne yaptılar bilmiyorum. O da gitti. Sökmüşler sadece P harfi kaldı. Yok edici doğa. Bir de şey Femagusa mı? Femagusa mı? Famagusta. Famagusta İngilizce adı, Amahostos Rumca adı, Mausa da Türkçe adı. Ha. Yani. Gazi Mausa da Gazi Mausa KKTC'den sonra artık Gazi Mausa demeye başlıyor. Mausa'ya Gazi ünvanı veriliyor. Anladım. Yani o şekilde. Peki bir şey soracağım. Buradaki evler hani sahipleri daha sonra gelip bir mal mülk bir şekilde bir şeyler talep edemediler mi? İstiyorlar zaten. Yani i̇stiyorlar hala daha, daha istiyorlar. Yaşayan sahipleri de mevcut. Aynen. Ya da mirasçıları falan mevcut. Hı hı. Onlar mesela istiyorlar buradaki evlerini. Hatta şeyde Avrupa Birliği İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre işte yüksek mahkemeye falan başvuruyorlar. İşte burası ile alakalı ki Türkiye bu konuda çok fazla şeye çarptırıldı. Yani cezaya çarptırıldı. Hmm. Para cezasına. Niye Türkiye peki? Çünkü KKTC'yi sorumlu olarak görmüyor ki Avrupa Birliği ya da Tanımıyor diye. dış dünya. Burayı burayı, burayı Türk e, işgal altında diyor. Türkiye'nin işgal altında diyor. Hmm. Yani öyle. Ya bak şurada şey var. Cyprus Airways. Oo. Cyprus Airways. O dönem Cyprus Airways'in e, günlük uçuşları var. Yani bak Atina, Roma, Londra, Milan, Paris, Zürich, Ankara, Beyrut, Kahire, İstanbul, Rodos, Tel Aviv'e. Her gün günlük uçuş düzenleniyor Kıbrıs'tan. Be, Beyrut'a da gidiyormuş. Bak. Her yere bak Amsterdam, Brüksel, Diana, Frankfurt. O kadar turistik yani. Bak Mısır'dan Kapak, gelen, büyük ihtimalle Mısırlı bir abimizin dükkanı belki de. Ya da Mısır'dan ticaret yapıyor çünkü. Patra falan. Soy isimdirik Rumca, Papa Crispo Dolu. Kodak var Ondan arada. Kamera. Kamera. 366-55. Arayın bakayım. <gülüyor> Arayın mı? 366-55. Ara. Ne diyecek acaba? <gülüyor> Açılıyor mu? Başka birisi aldıysa. Ay, çalıyormuş bir de binadan. License for bir şey bir şey. 52-55. Valla çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi ev telefonu kullanan insan çok kalmadı ama çalması garip. Vay be. Yerli halkın birinin ev telefonudur, kullanmıyordur. Öyle duruyordur sen. <gülüyor> Ton bazar. Sen cennet burası. Ne o? Oha, Benim falan. cennet bak burası benim. Coca Cola, Keo bira falan. Bak şu gördüğün kapılar var ya bu bahçe kapıları. Hı -hı. Kıbrıs'ta buna Gancelli denir. Bunun hikayesi de şu. Şimdi bizim Türkler adaya geldikten sonra, Kıbrıs fethedildikten sonra kapıya Kancalı diyorlar tamam mı? Hı -hı. Rumca'da K harfi yok. Rumlar da buna ganca, Gancalı diyorlar. Hı -hı. Sonra biz Rumlardan geri alıyoruz verdiğimiz kelimeyi Gancelli olarak ve hala da Gancelli deniyor bunlara. Vay be. Normalde Kancalı yani, Kancalı kapı. Bahçe kapısı. Aynen. Buralar temiz tutalım. Allah aşkına insan... Sak. <gülüyor> i̇nsan sak. Asker abi Allah gelmiş burada canlısı. İnsan mı sak yazmış? Ha, i̇nsan mı sak? İnsan mı sak? O zaman Kıbrıs'tı. Türkiye'li de olabilir. İç Ağda olan falan geldiyse onların da işi var. Arkadaşları nasıl ayırmış ya? Arkad, Arkad aşlar. aşlar. Buralar 
temiz tutalım. Temiz. Allah aşkına. Oh, İnsan <gülüyor> ısak. <gülüyor> Adnan Kore abi. Bak burası banka tamam mı? Bu arkamda gördüğüm bina banka. Şimdi ATV falan yok odanı. Geliyorsun buraya. İşte zarfını atıyorsun. Hı hı. Buradan işte sabah alıyorlar senin zarfını. Hesabına para yatırıyorlar. Mis. Gece para, para yatırmak istersen hesabı. Zarfta para mı var peki? Zarfına paranı koyuyorsun. Üstüne hı hı. ismini, hesap numaranı yazıyorsun. Atıyorsun o şeyin içine. Sonra gelip baş yüksü alıyor. Aynen. <gülüyor> yok almıyor. <gülüyor> Burası da asıl büyük cadde. İşte yani asıl markalar falan bu caddenin üzerinde. Hı hı. İşte bu cadde zaten diğer caddelere göre daha geniş mesela. Hı hı. Trafik falan akıyormuş. 74 öncesi. Yani bak buralardan bile baktığın zaman bir sürü marka görürsün. Bak Sharp, Sharp diye bir marka var ya bu elektronik markası o var. Şimdi bu cadde normalde yaya giriş yok. Sadece askeri araçlarla, askeri kimliği olan kişilerle ordu evine geçerken geçebiliyorsun bu caddede. Ee, ve bu caddenin ilerisinde Alfa Romeo, Audi, <gülüyor> Renault, Sharp, Sharp, Sharp falan bir sürü Renault. araba markasının ve tanındık bilindik markaların tabelaları falan var. Aynen. Onların dükkanları olduğu düşünülüyor. Hmm. Bayağı öyle uzun büyük bir cadde yani. Ya burası işte şehrin o dönemler. Yani mesela şimdi mesela Mausa'da şey var. E, Salamis Caddesi var. Lefkoşa hmm. Dere Boy var. Öyle bir cadde burası da. Yani şehrin kalbinin İstiklal attığı cadde. İstiklal gibi düşünebilir miyiz? Aynen. Gibi. Gibi. O kadar büyük değil ama yine büyük bir cadde yani. Aynen aynen. O dönemin istiklalle yarışır mı? O dönemlerde. Vay be. Trafik ışığına ne diyorsunuz? Trafik <gülüyor> ışığı. <gülüyor> Garip duruyor ama. O dönemin trafik lambaları işte. Bu Vay be. Her, her yöne mi bakar arkadaş? Bu ne? Ama yani şu arkaya da bakmazsın be. <gülüyor> bu şey ya, bu arkadaki karşıdakiler için. Mesela adam o ışığı göremiyor ya da o ışıkta sıkıntı çıktı. Buradakine baksın diye. Hmm. Yani o gene karşı tarafa bakıyor. Buradaki buradan geçen yaya ya. O da oradan gelene. Bak karşıda da bu yön için yapmışlar. Vay be. Aynı. O kadar işlekti yani. Bu da Toyota. Meşhur Toyota. Bak burası da banka. Barclays Bankası. Birleşmiş Milletler Kulübesi. Yasak mı bura? Ha pardon. Araba ezmesin. Evet, evet, evet. Buradan girer miyim? Şuradan girer. <gülüyor> Bana tekme atmadı. Bana sorunluyum sana yine ya. <gülüyor> Turda. <gülüyor> Garanti olsun. <gülüyor> Oradan alırız. Aaa! Aaa arkadan. Aaa arkadan. Nasıl olabilir? <gülüyor> Şey var, Aynen Polaroid ben de şurada gördüm bunu. Vay be. Hala rengi yapacağım bu arada ya. Aynen. Yok mudur bir için içeride makine falan? Hı, vardır vardır. Şimdi bu jet yazılı tabelalardan çok fazla var. Bizim tahminimiz kendimizce bir teori ürettik ve bunların BIM A101 tarzı bir zincir market olduğunu düşünüyoruz. Çünkü her sokak başına neredeyse bunlardan var. Yani, her köşede var. E, hmm. Neden, hani örnek veriyorum işte başka bir şey olsa neden bu kadar çok olsun anladın mı? Bence bin tarzı bir yer. Ya, Giyimci olsa bin mesela bin niye bu kadar çok giyimci açarsın? Aynen ya da Aynen, işte otobüs her firması olsa başına. mesela hani jet isminden ötürü işte bu kadar fazla olmaz. Muhtemelen market tarzı bir şey. Her sokak başında neredeyse var. Daha büyük, daha küçük ve mini falan filan şeklinde var yani böyle. Jet market. Herhalde. Jet market. Hızlı, hızlı seri. Dilediğiniz kara. Panayito Paulos. Şey yazıyor, Bozuki Night Club yazıyor. Evet. Altına yazan da okuyamıyorum. Kate Street Famagusta. İşte şey, bir sürü kart falan diyor. filan var. Muhtemelen bu Exchange Travel dediği Trip Advisor gibi bir şeyden yıldız. Altta, altta şey. Mastercard falan Aynen, var. Aynen Mastercard, American Express, Express falan var. var. Eurocard var bak. Üh. Diners Club falan. Muhtemelen Access. kulüpler gelip buraya takılıyor falan. Abi güzel ya. Bizde o dönem kartı var mı geliyor Türkiye'de? Kredi kartı. Neyin? Kredi kartı Yok, var mıydı Türkiye'de falan? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Acaba? Ne yazıyor orada? Ya 74 öncesi. Vallahi Bilenler yut yorumlara yazın. Yorum yazın arkadaşlar. Bizim bilgimiz yok. Türkiye'de vardı herhalde. Arkası. Ya bırak ya. Benim böyle hiçbir bir... şey de görünmüyor ki. Gözükmüyor hiçbir şey. Bayağı güzel bu arada. <gülüyor> mermer mi? Aa mermer. Aa fırın var içeride. Işte. Fırın var değil mi? <gülüyor> Şimdi hani sordun ya az önce yıkılan bina falan var mı diye. Yıkılan binalar bu şekilde. Bunlar da Şehrin daha gelişmemiş kısımlarındaki çok eski yıllardan beri kullanılan binalar. Burası muhtemelen iş hanı tarzı bir şeydi. Onun önündeki sadece pergola kısmı yıkılmış. Ve onun da etrafını çevirmişler. Hani zaten bunların içine kesinlikle girmesi yasak. Ama yıkılan binalar dediğim gibi hani e, o zaman da 274 zamanı yapılanlar değil. Ondan çok çok önce, 20-30 yıl önce yapılanlar. Belki 50 yıl önce yapılanlarda yıkılma olmuş. 
Maraş'ın içerisinde. Bak kanka enkaz yıkılmış mesela. Hani burası açıldığı zaman hiç enkazı kaldırmak yerine direkt böyle yol döktüler yani enkazın etrafından enkazı dönüp. Enkazı hmm. evet. Aynısını Kıbrısça anlat bir de. Kıbrısça? Kıbrısça ne lan? Tamam lan seni kanka. Kıbrıs Türkçesi. Tıfağın yani komple göçmüş. Hatta burası açıldığı zaman yol dökülecekinde buradaki hiçbir şekilde enkazı temizlemiyorlar ki insanlar görsün hani yıkılabilme ihtimalinin de olduğunu. Ve içlerine girmesinler. İçlerine girmek çünkü çok tehlikeli. E, girdiğinizde yıkılabilir, herhangi bir deprem anında bir şey olabilir. Sağlıklı değil o yüzden her yere halat çekilmiş durumdadır ve içerilere girmek yasaktır. Mükemmel. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Şurada Mersiyen Taylor'lar var kanka. Bak şurada yazıyor mesela. Neydi? Onu yazıyor Mersiyen Taylor. Aha. Şey kadın terzi, terzi sadece ya da erkek terzi. Yani karışık terzi o zaman yok yani. Hmm. Kadın terzi ayrı, erkek terzi ayrı. Vay be. Bak Malboro da var. Coca-Cola. Sokaklara bak ya. Orman olmuş artık. Don. Aa burada da 7-Up varmış bak o zaman. Vay be iş anı ha. Vay be. Çok sağlam yaptılar. Hatta benim şu an ailemin oturduğu evde Rum'dan kalma bir ev. Hı hı. Onun oradaki bölgede yaşayan Rumlar da Maraş'ın açık olan kısmında. 74'te insanlar getirildiği zaman göçmenler Mersin'den, Antalya'dan, Adana'dan vesaire getirildiğinde Maraş'ın açık olan kısmındaki evlere yerleştiriyorlar. Benim ailem de bunlardan bir tanesi. Ve o evin sahipleri evi gezip görmek için gel geliyorlar. İşte burası bizim evimizdi falan tarzında. Hı hı. Ama iletişim kuramıyorsun çünkü ne sen e, Yunanca, Rumca biliyorsun ne onlar Türkçe biliyor. Hani sadece işte anne, babaannem anlatır, karşılıklı diyor kadın geldi ve sadece eve bakıp ağladı Hadi tarzında ya. anlattı. Hadi ya, evin burasıydı diye. Aynen burası benim evimdi sonra ben buradan çıktım tarzında. Hı hı. Ve e, onun haricinde de o evlerde hala daha annem, babaannem, babam hepsi o evlerde yaşıyor. Ve evler hala daha safa sağlam. Yani düşün o annemler gelmeden önce yaşayan insanlar yaşarsa 30 sene. Hı hı. E bizimkiler zaten 50 sene oluyor burada. 80 yıllık ev ama safa sağlam. O yüzden mesela Kıbrıs'ta evler Rum evi ise eğer işte Rum evidir. Bak çok sağlamdır ha tarzında böyle hı. yorum yapılır yani. Rum'un evi çok sağlam olur gibi. Çünkü adamlar gerçekten en kaliteli malzemelerden yapmışlar zamanında. Yani burada da mesela bak ne sütunlarda bir çatlak var ne bir kırık var hiçbir şey yok. Çoğu binada da aynı şekilde özellikle yeni yapılan binalarda az önce videoda gördüğünüz gibi o hı hı. yarım inşaattaki videolar şeyde de e, orada da mesela tuğlalar hala daha sapa sağlam 50 yıldır kapalı olmasına rağmen. Yani Türkiye'de veya Kıbrıs'ın kuzeyinde 50 yıllık bir bina bulun sağlam mıdır İmkansız. yaşıyor mudur? Yani Aynen. çok kaliteli işçilikle çalışmışlar zamanında. Böyle çok Buralara giren çıkan olmuştur ya zamanında. Ne zaman peki böyle halat çekti? Ne zaman açtılar? Onu konuşmadık ya. Halatlar falan çekildiğinde işte e, ne zaman açıldı burası? Ya 2020 Kasım ya 2021 Kasım değil. Tam emin Çok değil. yeni. Bir yeni iki daha sene yani. Bir iki sene yani. önce oldu. Zaten bunlar çekildi. İşte e, yerler falan temizlendi. Buradaki yollara yeni asfalt döküldü. E, minik büfeler kondu. Hı hı. Millet bahçesi falan yapıldı. O şekilde hani bir tık daha gezi anlamında geliştirildi. Ama sadece ya bisikletle ya da yaya şekilde girebiliyorsunuz. Eğer asker değilseniz, askeri kimliğiniz yoksa. Ama askerseniz veya askeri kimliğiniz varsa orada evine arabayla da giriş yapıp bu yollardan geçebiliyorsunuz. Ama Maraş'ın için tamamıyla gezmek için gene yaya kullanmanız gerekiyor. Ya burada bir de mescit var. Bilal Ağa Mescidi. Hı hı. O zamanlarda da burada bir mescit var. Hı hı. Ama çok ilk açıldığında hatta biz geldik bildiğin zemini falan çökmek üzereydi. Sonra tadilat yaptılar. Şimdi tadilat yapılmış hali duruyor. Baya temizlediler. Güzel bir hale getirdi. Bir tane de sorumlusu var içeride. Ama e, cemaati falan yok sanırım. Emin değilim. Bayağı giriliyor ya. İçine girebildiğin bina işte bir bura. Tek bura. Evet, tek burası. Bakabiliyor muyuz? Evet. Teşekkür ederiz. Soğuk suyumuz da var. Sağ olun ya. Bak bu cıran. Youtube'u daha getirdik. Ya tamam. <gülüyor>
Maşallah maşallah. Ne zaman açıldı abi? Geçen sene Temmuz. Geçen sene Temmuz. Vay be. İşlek bir mescit. Çok güzel. Burada da harita var. Anlatmış burada olayı. Şurası İngiliz bölgesi. Biz şurada bir yerlerdeyiz. Şura. Şöyle. Şurası İngiliz. Burası Rum. Şurası Erenköy. Türk. Türk parçası tek şöyle ayrı burası. Gerisi böyle sanır. Baya şu an gir yaşarsın yani böyle. Yani geç bir boya otur içine yani öyle. öyle. Aynen çok sağlam duruyor. En güzel ev. Şimdi bu şu an muhtemelen hastalanmış ama normalde babutsa Kıbrıs'ta çok fazla tüketilen bir şey. Türkiye'de dikenli incir diyorlar. Bunlar böyle turuncu olur, mor olur, toplanır büyüdüğü zaman. Özel soyulma yöntemleri var. Çatalı sokarsın meyvenin içine. Hı -hı. Kenarlarını bıçakla alırsın. Sonra yavaşça bıçakla bir çizik atarsın, çatalla çevirirsin ki dikeni meyveye hmm. bulaşmasın. O şekilde toplanır ve yenir. Çok güzel bir meyvedir. Bir tık tropik bir meyve olduğunu düşünüyorum. Çünkü kaktüs maktüs muhabbeti. Ama Maraş'ın içindekilerin hepsi böyle hastalanmış, bakımsızlıklar, çürümüşler. Hmm. Daha sağlamları, böyle işte güzelleri falan bulup yedik bir yerden. Güzel güzel, yedik ya bunu. Güzel yedik, yedik yedik. Ha buranın... Niye 2023 yılına kadar rezerv oldu anlaşıldı. Mükemmel ya. Yani Cancun 1, burası 2. Öyle. Ya orası daha mı abi? Derinlik de yok. Mükemmel ya. Kardeşim bir boy ver. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> Aynen. Derinleşiyor bir anda. Şöyle bir atayım kendimi. Ama belli de oluyor renginden ya. Şöyle bak, biraz dışarıdan bakınca. <gülüyor> Gitti adam bak. Gitti bir yerde. Bakayım ben nereden boy verebiliyorum. Kamerayı sokmadan tabi. Birazcık daha. <gülüyor> Ölüyormuşum ama. <gülüyor> <gülüyor> Çıkamıyorum ama. <gülüyor> Çok iyi ya. <gülüyor> Çok iyi. Kamerayı sokmamaya çalışıyorum da. Senin hikayenden sonra GoPro 9 girmiş çıkamamış. <gülüyor> Mikrofonu bozuk çıkmış. Çıktı da yani mikrofon biraz düz düz düz Yani ondan korkuyorum her şey sizler için. Beğenmeyi ve like atmayı unutma. Abur olun beğenin like. Yani deniz böyle mükemmel. <gülüyor> Binalar terk edilmiş yine. Neresi demiştin kanka? Şu taraf mı? Bura komple Kapalı Maraş ya arkamız. Biz Kapalı Maraş'ın öyle e, sınırında yüzüyoruz. Tabii Kapalı Maraş'ın açık tarafı. Ha? Evet abi. Uzundu. Sen adamsın ya. Teşekkür ederim. Çekiyorum ya hala. Bir selam varsa. <gülüyor> İyi görüşürüz iyi eğlence. Sağ ol. Yabancı bir kız var yanında. Koreli. O <gülüyor> sağ ol kanka. Hadi Görüşürüz. O <gülüyor> kamerayla burada bir mal gibi gezen beni yani. <gülüyor> Ondan anlaşılıyor ben. Böyle kapalı maraş dedik. Şurası tabii açık tarafı. Burası niye deniz süper yani? Arkamız işte burası da kapalı maraş. <gülüyor> binalar falan. Aynen binalar çökük zaten. Fotoğraf ve film çekmek yasaktır diyor bak Aynen. şu günahı. O ne Bunu alaka? Fotoğrafı. Daha önce hatta burada işte yabancılar nereli olduklarını bilmiyorum. Yüzerken. Buraların yok yok. Video çekiyorlardı. <gülüyor> Aldılar içeri. Hadi ya. <gülüyor> Aynen. Videoları falan sildiriyorlar. İşte e gerekli şimdi... görüldüğü halde kameraya falan el konuluyor. Şimdi serbest ya kimse bir şey demiyor. Kıbrıs'ta çok takıyorlar o muhabbeti ya. Bana da 200 sefer video sildirdiler. Askeri kanka. alan çok fazla ya. <gülüyor> Bak arabadan geçiyoruz askeri alanın önündeki yoldan. Aynen. Şöyle kamera dışarıda böyle gidiyorum yani böyle. Adam durdur. bir durdurdu. Hmm. Geldi. Sil lütfen onu falan dedi. Sildim. Kanka askerin işte şeyi var ya gizlilik. Ya öyle de her yerde var. Kimse takmıyor yani. Burada Zekat. biraz burada biraz <gülüyor> evet şey katı kurallar. Ama düzeliyor bak. No film demiş. Şu an çekiyoruz. Şu an tabii şey değil yani. İçeride, kurallar... i̇çeride falan da çekiliyor ya. Yani Artık normalde... takmıyorlar. Aynen, aynen. 
İçeride zaten çekiliyor diye burayı çeksen de çekmesen de yapsan. Doğru. Neyse deniz böyle mükemmel. Gelirseniz burada bir yüzün. Mağolsa da. 1 lira atıyorsun buraya. Buradan aynen. su mu akıyor? Aynen aynen. Ha mayak çeşmesi bu. Şurada da yine 1 lira atıyorsun. Burada duş var. Ha bu da duş. Hmm, Bunu da nereye duş. atıyorsun peki? Bu kapalı bak şurada var şey. Bak çalışıyor da ha. Atsana. <gülüyor> bir var mı ki? Benim yok. Boş ver atma ona ya. Duş alacağım mı? Yok. Ayağımızı yıkardık ya. Ayaklarım ne? 1 lira var mı ya? 1 lira alo. At şunu at bakayım. O teknoloji. Mikro teknoloji. Bir ara atıyorsun. 50, 60 saniye duş. 60 saniye çok Hı. iyi. 60 saniye herkes yıkar. Yıkar kanka bayağı. 1 liraya. Bayağı duş işte. Çabuk 40 saniye. Gelin ya yıkanın 40 saniye var da. Boş akmaz. Acaba bu da şeyden önce mi kalmış bu teknoloji? <gülüyor> <gülüyor> Kapalı maraş zaman. <gülüyor> Nasıl ama Kıbrıs teknoloji görüyor musun? Tabi tabi. Ay. <gülüyor> çabuk 20 saniye hadi. 20 saniye çabuk. Atliye. Eski atliye. Şu petrol üstü mü? Oraya geçemiyorsun değil mi? Terlerden geçemiyorsun. Terlerden geçemiyorsun o tarafa. Ter boyu diyorlar buraya. Kapalı maraş. Biraz para katıyor. Buradan da yol maraşın içine bağlattı. Aha. Tel boyu, kilise var. Tel gelirmiş, camlar kırık. Buralar içeriden giremiyorsun, kapalı yani. Şimdi buradan devam. Sen neredesin Beyza? Açık mı araştırdın yani? Evet, de, e, bizim mahallede alacak da burada. Oraya da gidelim. Burası açık mı araştırdın? Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Şuradan solda kapalı mı araştırdın? Kapalı. Barış için de açık. Mahalleden böyle mahalle mahalle. Hangi bina? Şu karşısına gidiyor zaten sınıra. Aynen. Rum sınıra. Nerede? Karşı binalar mı? Geri mi döneceğiz? Aynen. Şengen olsa. Şengen olsa geçersin. Şu Roma da geçersin değil mi? Aynen. Almayabilir ama. Almak zorunda değil. Yani polisin inisiyatifine bağlı. Çünkü senin girdiğin buradaki işte hava, havalimanını tanımıyor. Anladım anladım. Ama Şengen olursa girme ihtimalim var. Var. Aynen. Yeşil pasaportlar giremiyor. Yeşil pasaport giremiyor. Burası kapı. Sınır kapısı. de almamaları gerekiyordu. Aynen. Aldılar. Aynen. Almışken de ne yapalım ne yapalım bari dursun ileride koz olarak, olarak kullanırız dediler. Hala koz olarak kullanamadılar. Aynen. Öyle Aynen. durdu yani. Aynen. Kapalım araç. Ha, bu Rum evi sağlam olur dediğin evler yani. O zaman Rumlar kaçınca 74'te Türkler Aynen. Konya'dan oradan buradan getirildi. Buralara yerleştirildi. Yeni evler de var ama genel çoğun. Anladım. Çocuk sayısına göre ne verilmiş? Çocuk sayısına göre de tarla verilmiş. Mesela benim annemler buraya geldiklerinde 5 kişiler, 3 çocuk, 2 bir anne bir baba. Toplam 5 dönüm, 6 dönüme yakın arazi verilmiş. Babamlar buraya geldiklerinde 7 çocuk, bir anne bir baba. Onlara da aynı şekilde 10 dönüme yakın arazi verilmiş. Vay be. Ev artı arazi şeklinde. Ev artı çocuk kadar arazi Aynen. dönüm. Aynen. İşte e, evine yakın verilen araziler var. Babamın evinin arkasına mesela 10 dönümlük arazi. Aha. Ama annemlerinki mesela şu. 
Annem dedi ki burada evleri bir sonraki mahallede falan. Anladım. O Vay şekilde be. uygun mu? Çok iyi. İşte aile kaç kişisi o kadar arazi vermişti. Peki ailem niye gelmiş? Atıyorum ben olsaydım gelir miydim? Düşünüyorum. Kanka zorunlu iskan var o dönem ha. bazı köylere. Gitti, ee, gidiyor yani. Aynen ya, bazı köyler toplayıp toplayıp yani. götürdüler. Bazı köylerde. Hayır bazı deme lüksün yok yani. Yok, hayır deme lüksün yok. İşte tarımla uğraşanları getiriyorlar zaten buraya. Tarım iş gücü adı altında getiriliyor zaten ha. buraya gelenler hep. Ama yani şey, e, asıl amaç yani çoklu amaç aslında. Yani hem tarım kalkınsın diyor hem Türk nüfusu artsın diyor adadaki. Hmm, anladım. Yani bir taşla iki kuş vuruluyor. Buralar falan hep Maraş'ın açık olan. Açık Maraş burada. Açık Maraş. Buralar bizim Maraş. Sen de mi buradansın kanka? Aynen. Halcan'la bizim evimizin arasında bir tane apartman var. Bir, bir, bir, Hadi bir ya. Yapar. Geçeceğiz mi sizin evin önünden? Geçeceğiz. Vay be burası kankilerimin mahallesi. Getto. Getto. Kankilerimin favelası. <gülüyor> Aynen burada bizim <gülüyor> favelası. Üst kat mı? Annen ne gelirdi daha doğrusu. Burası değil mi? Yani Alt üstü. Üst üst üst Aha anneannen. Ha, bir sonraki bir içeride. Annemle, Vay be geçiyor. burada büyüdünüz ha. Gerçi büyüdünüz derken Beyza bir, bir iki sene önce büyüdü galiba. <gülüyor> <gülüyor> ya o da 2000'li çünkü. <gülüyor> Sen de 99'usun kanka. Aynen. Yani büyüdükleri yıllar 3 sene falan önce. <gülüyor> Niye buraya Maraş diyorlar? Niye Maraş? Varoşa'dan geliyor. Varoşa'dan geliyor isim. Varoşa mı? Evet o zaman da 74 öncesinde de bu bölgenin adı Varoşa. Aha. Varoşa... Varoş bir an mahallesi tarzı bir şey mi? Ne? Varoşa. O muhabbeti pek bilmem Ancan biliyorsun söylesin de Varoşa deniyor. Varoşa'yı Bak, da Maraş diye çeviriyor. Sonra da Varoş sanırım uzak demekti Latincede. Aha. Yani o Fransızca'da falan da kullanılıyor diye hatırlıyorum. Latincede mi? Fransızca'da mı? Zaten Fransızca'da bozuk Latince. Hı hı. Yani işte şey Varoş yanlış hatırlamıyorsam uzak demek. Uzak, yani uzak mahalle gibi bir şey. Yani şey, Türkiye'deki Maraş'ın da kökeni oradan geliyor diye olması lazım. Hmm, Emin değilim. İniyoruz mu? Aa. 